തീരാ നഷ്ടമാണ് ഇന്ന് അതിലേക്കാണ് എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് ആസാദി ചാനൽ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് പലരും പലരുടെയും ജീവനോപാധികളടക്കം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പലരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചിരിക്കുകയാണ് പലരുടെയും പാസ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ ആധാരം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല രേഖകളും പണവും സ്വർണാപര രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിലെ രണ്ടാം വാരം മലയാളക്കരയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പ്രളയം രൗദ്രതാണ്ഡവം മാടിയ നാളുകളെന്ന് ഇനി ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെടും ഓഖിയും നിപ്പയും വിറപ്പിച്ച കേരളത്തിനെ പിടിച്ചിലയ്ക്കാനായി ഒരു ദുരന്തം വീണ്ടുമെത്തി കലിത്തുള്ളിയ തോരാമഴയും ഇരമ്പിയെത്തുന്ന മലവെള്ളവും നാലു ചുരത്തിനിടയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും കേരളക്കരയെ നിസ്സഹായതയിലാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനു ശേഷം കേരളം കണ്ട മഹാപ്രളയമാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം കണ്ടത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡാമുകൾ ഒരുമിച്ച് തുറന്നതും പ്രളയത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടുകയും മഹാപ്രളയത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് നിഷ്കരുണം ചെയ്ത എല്ലാ ക്രൂരതകൾക്കും പ്രകൃതി തോരാമഴയായും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലായും മണ്ണിടിച്ചിലായും ഉരുൾപൊട്ടലായും മനുഷ്യനെ ദിനംപ്രതി പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു മഹാപ്രളയം പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ പാദം തന്നെ മനുഷ്യൻ പരാജയം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ കൈമയി മറന്നും ജാതി മത വർഗ ഭേദമില്ലാതെയും സമ്പന്നനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ വകതിരിവില്ലാതെയും കേരള ജനത ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്തു കേരളത്തിന്റെ അതിവേഗതയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് ലോകം ഒന്നടങ്കം അത്ഭുതപ്പെട്ടു കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം നെല്ലറയായ പാലക്കാടൻ മണ്ണും മഹാപ്രളയത്തിന് ഇരയായി പാലക്കാടൻ ജനതയെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി നിർത്താതെ പെയ്ത മഴയും അതിനു പുറകെ മഹാപ്രളയവും പാലക്കാടിനെ വിഴുങ്ങിയത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി മലയാളി മനസ്സുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ദുരന്തം വിതച്ച ആ ദിവസം പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനമുണ്ടായെങ്കിലും വീണ്ടും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ മഴ തിരിച്ചുവരികയും പാലക്കാടൻ ജനജീവിതത്തെ പൂർണമായും നിശ്ചലമാക്കുകയും ചെയ്തു അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ആനക്കൽ ഭാഗത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായതോടുകൂടി മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ പരമാവധി സംവരണ ശേഷിയെയും മറികിടന്ന് എല്ലാ മുന്നറിയിപ്പുകളോടുകൂടി പതിനൊന്ന് ഇരുപതിന് ജനസാഗരത്തെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് മലമ്പുഴ ഡാം തുറന്നു അതോടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ഗുരുതരമാവുകയായിരുന്നു ഒന്നിനെയും വകവെക്കാതെ എല്ലാത്തിനെയും വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് കളിത്തുള്ളിയ പെരുവെള്ളം വൻ നാശനഷ്ടത്തോടെ കുത്തിയൊഴുകുകയും പാലക്കാടിനെ ഒന്നടങ്കം വെള്ളത്തിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു മുക്കൈ പാലവും കൽപ്പാത്തി പാലവും പട്ടാമ്പി പാലവും കരകവിഞ്ഞതോടെ പാലക്കാട് നഗരം വെള്ളത്തിലായി പാലക്കാടിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ദിക്കുകളിലും വെള്ളം കയറുകയും ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടാവുകയും ജനങ്ങൾ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് പോലും എത്താനാവാത്ത വിധം വഴികളെല്ലാം വെള്ളം കയറുകയും ജനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയും ചെയ്തു ശങ്കുവാരം സുന്ദരം കോളനി ആണ്ടിപടം കൽപ്പാത്തി ശേഖരിപുരം നെന്മാറ നെല്ലിയാമ്പതി അട്ടപ്പാടി തുടങ്ങിയ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ടു വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലച്ചു ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു അതിനു പുറമെ ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടുകയും കൃഷി നശിക്കുകയും ചെയ്തു നെല്ലിയാമ്പതിയിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങാനാവാതെ തിരിച്ചുപോയതും ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമായി മഹാപ്രളയം കേരളത്തെ ഒന്നടങ്കം വിഴുങ്ങിയപ്പോഴും തളരാതെ നിന്നവരാണ് കേരള ജനത ഒരു ദുരന്തത്തിനും തളർത്താനാവാത്തതാണ് നമ്മുടെ കേരളമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നാം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തെളിയിച്ചു ഐക്യമാണ് മഹാപ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്നുള്ള കേരളത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ ആധാരശില ആ ഐക്യത്തിൽ നിന്നാണ് നാം നഷ്ടപ്പെടലുകളിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ അതിജീവന പാതയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്ഷണിക്കാതെ കടന്നു വന്ന കടലിന്റെ മക്കളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കര നാവിക വ്യോമസേനക്കാരും ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ജാതിയും മതവും നിറവും മറന്നു വന്ന സാധാരണക്കാരും സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് നിമിഷം പ്രതി ജനങ്ങളിലേക്ക് വാർത്തകൾ എത്തിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മൊബൈലിനു മുമ്പിൽ മാത്രം തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന യുവജനതയെന്ന മുദ്രകുത്തിയവരും തോളോട് തോളിൽ നിന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പുതിയൊരു കേരളം പുനഃസൃഷ്ടിക്കലാണ് നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് പുസ്തകം തുറന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം പഴിചാരാതെ അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണ് വേണ്ടത് മാനസികമായ
തിരിച്ചറിവുകളുടെ പാഠമാണ് ആ തിരിച്ചറിവുകളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇനി നാം ഒരേ മനസ്സോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രളയത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളെ മാറാ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങളും ജൈവ അജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും സംസ്കരിക്കാനായി ഇനിയെങ്കിലും ഒരു നല്ല പ്രതിവിധി കാണണം കൂടാതെ തകർന്ന റോഡുകളും പാലങ്ങളും ചുരങ്ങളും നാം തന്നെ വേണം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത്ര കാലം നാം ഇല്ലാതാക്കിയ പുഴകളെയും നദികളെയും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം മടൽ വാരൽ തുടങ്ങിയ അനധികൃത ഇട ഇടപെടലുകളും നാം ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു വലിയ വിപത്തിന് നാം സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരും ഒന്നാകാം ഒരുമിക്കാം കൈകോർക്കാം മുന്നേറാം ഒരു നവകേരളത്തിനായി